আমার নাম আগে ছিল কৃষ্ণচন্দ্র দাস তখন আমি হিন্দু ছিলাম এখন আমি মুসলিম হয়েছি এখন আমার নাম মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আজান না দিলে মানে ঘরে থাকতে মন চায় না এই মসজিদে যাইতে মন চায় অজু করলে আমার তো ভালো লাগে নামাজ পড়লে আমার তো ভালো লাগে কদিন আগেও তার নাম ছিল কৃষ্ণচন্দ্র দাস তবে হিন্দু থেকে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে এখন তিনি মোহাম্মদ আবদুল্লাহ নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারের বিষ্ণন্দী বাজারের পাশে তাদের বসবাস তবে তিনি একা নন তার দেখা দেখি মুসলিম হয়েছেন তার বাবা মা আর ছোট বোনও আর আবদুল্লাহ বিয়ে করেছেন একজন মুসলিম ঘরের মেয়েকে সবাই ওই আল্লাহর কাছে হাজার হাজার সুখৃদ আদায় করি তো আমি একটা ধর্ম বাইত্যাগ করি আমিও আমার ফলাডার দিকে চাই আমিও আমার স্ত্রীরে লই আমি ইসলাম গ্রহণ করছি আল্লাহ পাক আমার রকমত মালিক আল্লাহ আমি ছেলের দিকে চাই আল্লাহ আমার রকমত করছে এখন তাদের পরিবারের সবাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে ইসলামের শাসন মেনে চলে সব ঘটনাই আপনাদের জানাবো তবে তার আগে জানতে চাই কৃষ্ণ দাস কিভাবে মোহাম্মদ আবদুল্লাহ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন আমার একজনে একটা মেমোরি কার্ড দিল এই মেমোরি কার্ডটা দেওয়ার পরে আমি মোবাইলে লাগাই গজল আর ওয়াজ শুনতাম হ্যাঁ গজল শোনার পর আমার মনটা অন্যরকম হয়ে গেছে ফোনার সাথে আমার চার পাঁচ দিন ভালোই লাগলো পরে আমার মন অন্যরকম হয়ে গেল গা এটা নাম খোকন আজি এটা নিয়ে কইলাম কইয়া আমি বুঝ দাদা আমি তো মুসলিম হবো মানে আপনি কো ধর্মে আমি আমু সেই ধর্মে আমি কিছু পাই নাই আমি সেই আপনি কো ধর্মে আমি আমু মানে আপনি কি কন কয় তুই দুই দুই একদিন বাই বেল আমি কই না আমি আজগার বিতে আমু তো আমার কয় তোর একদিনের টাইম দিলাম তুই বাই বেল আমি ভাবি নাই তো এই রুম পাঁচটা বাজে গিয়া আমি আমার মসজিদের সামনে নিয়া আমার धर्मवलम्बी क्योंकि इसलम धर्म भलोबासा आल्लर प्रति भलोबासा और आल्लर कथा जेने सिद्धान तो नाई इसलम धर्म ग्रहण कर इसलम ग्रहण पर तरा आगे चे अनेक बस भलो आ তারা অনেক বেশি সুখে শান্তিতে আছে তারা মনস্তাত্ত্বিকভাবে অনেক বেশি ভালো আছে তাদের মানসিক তুষ্টিটা অনেক বেশি তাদের ইসলাম গ্রহণের গল্প আজকে শুনবো জানবো কিভাবে তারা হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো ছেলে মুসলিম হয়ে গেছে কিন্তু তখনও পরিবারের কেউই জানেন না হিন্দু বাবা যখন শুনেছিলেন তার ছেলে মুসলমান তখন পরিস্থিতি কেমন হতে পারে একবার চিন্তা করুন আমি আগে হিন্দু থাকতে আমার নাম স্বপন চন্দ্র দাস আছে যখন আমি ইসলাম গ্রহণ করছি আমার নাম মোহাম্মদ সালমান হোসেন তো আমার পোলারা কইলাম বাবা তুমি যে ইসলাম গ্রহণ করলা তুমি দিয়ে আমার লগ উঠু তুমি তোমার পিতা আমি তুমি দিয়ে আমার লগ উঠু বললা না তো আমার পোলায় কইল আমার ডাক জানিয়া আল্লাহ রাসুলের দিকে আমার মন বলছে আমি ইসলাম গ্রহণ করছি অনে বাবা আমি আপনারা আমার মাল্য ফরবেন বা সাইল ফরবেন আল্লাহর কাছে হাজার হাজার সুখৃদ আদায় করি তো আমি একটা ধর্ম বাইত্যাগ করি আমিও আমার পোলাডার দিকে চাই আমিও আমার স্ত্রীরে লই আমি ইসলাম গ্রহণ করছি আল্লাহ পাক আমার রকমত মালিক আল্লাহ আমি ছেলের দিকে চাই আমি আল্লাহ আমার রকমত করছে আমি আল্লাহর রাসুলের দুনিয়া থেকে আমি যেমন ইসলাম গ্রহণ করছি আজানের শব্দ কানে আসলে এখন বাবা ছেলে একসাথে ছুটে চলেন মসজিদ পানে আল্লাহর ঘর থেকে ডাক আসলে যে বসে থাকার একদমই সময় নেই অজুর সময় ছেলে বাবাকে সাহায্য করে আর বাবা ছেলেকে স্বল্প সময়ের মধ্যে তারা অজুর নিয়মও এখন ভালোই আয়ত্ত করে নিয়েছে এই এলাকায় মুসলমানের সংখ্যা অগণিত যদিও শুক্রবার ছাড়া লোকজন কমই হয় তারপরও মসজিদে একেবারে সামান্য সংখ্যক মুসল্লি হাজির হলেও দেখা যায় বাবা সালমান আর পুত্র আবদুল্লাহকে মুসলমান হওয়ার পর থেকে ওদের চেষ্টা থাকে সবার আগে মসজিদে হাজির হওয়া সবার সাথে জামায়াতে সালাদ আদায় করা আবদুল্লাহর মায়ের নাম আগে ছিল সীতারানী দাস এখন তিনি আফসানা পুত্রের মুসলিম হওয়ার খবর শুনে প্রথমে আঁতকে উঠেছিলেন বুঝতে পারছিলেন না কি করবেন কিংবা কি করা উচিত পরে সব সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দেন স্বামীর ওপর আমার স্ত্রীর আমি বুঝাইলাম অনেক ছেলে জায়গা লগা অনেক তুমি কি কো তো অনেক কয় আপনি আমার গাছ আপনি আমার সব কিছু আমরা 
অপরম আডি নিদিত রনিয়া আল্লাহ নামাজ পড়াই তারেছে আল্লাহর নামাজ আমি আরে রাই তারে দিন করতেছি না কো আল্লাহ জান আমারে আসক্ত নামাজ জন করিয়া যাই তারি এতটুকু নিশ্চয় এখন আপনাদের অজানা নয় যে আগে আব্দুল্লাহ মুসলিম হয়েছে তারপর পরিবারের বাকি সদস্যরা কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র যখন প্রথমে আব্দুল্লাহ হয়েছিল তার বাড়ির সবাই কিভাবে জেনেছিল সেই ঘটনা সেই গল্প আপনাদের শোনাতে চাই কেউ জানে না আমি যিশুমালা মুসলিম হইছি আমার ঘরে কেউ জানে না তারপর আইনা ভাষায় একটা ফাঙ্গাস মাস আইনা দিয়ে গেছে আমার মাথায় আগো মাসটা জানান দেন পেজদা বুনা করেন আমি খাবো প্রায় নাই না মাই ভাষায় তো স্যার রাতে আমার বাপে গেছে আমি জানো কাজ করি মানে ফার্মে কাজ করি তো তারপর আমার এনো গেছে গিয়ে কই কি তুমি বলে মুসলিম হয়ে গেছো ওকে হ্যাঁ এটা সত্য যে প্রথমে ছেলের জন্যই মুসলমান হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন পিতা সালমান কিন্তু তার মধ্যে আল্লাহ ভীতি এসেছে দ্রুতই এখন সব কাজের আগেই মুখে তার আল্লাহর নাম কবই আমার তো ভালো হই লাগতো আল্লাহ পাক আমার ভালোই রাখছে এরে কামাই রোজির মধ্যে আল্লাহ বরকত দেয় আল্লাহ পাক যদি রহমত করে আর কি নেলে আর রহমত করে ভাই মানু নাই তো কি তো আমি মুসলমান ইসলাম গ্রহণ কইয়া আমি এই সমস্ত এই পর্যন্ত আল্লাহ আমার অনেক ভালো রাখছে অনেক ভালো সুখে চলতাছি আমি কিন্তু এ দূরে আমার ভাই কথা আর ইয়া তার বেশি আমি জানি না আল্লাহ করলে আমার আল্লাহ সব দিক দিয়ে ভালো রাখছে আমি কামাই গেলে আল্লাহ দাই আমার দশ পাঁচটা ভাই হই আমি মুসলিম হওয়ার পর নাকি তারা অনেক বেশি ভালো আছে নামাজ সহ ইসলামের সকল নিয়মই তাদের কাছে অতি প্রিয় ওযু পানি কইরা যা আসক তো নামাজ পড়ি আল্লাহ পাকের কাছে অনেক হাজার হাজার শুকরিয়া আদায় করি আমার তো খুব ভালোই লাগতাছে আমার তো খারাপ লাগে না খারাপ লাগলে তো ভাই বললাম হইলে আমার তো খুবই ভালো লাগে তো আল্লাহ পাক আমার জাননি ভালো রে আমি আল্লাহর কাছে এই দোয়া দয় করি আর মরণের আগে যা আল্লাহর বয়ান নি কইরা যাইতাম পারি দুনিয়াতে তার কাছে এই দই আমি শুকরিয়া আদায় করি আর আমি দিনের আইতে ভাই আল্লাহর জপনা আমি জপতই থাই আল্লাহ পাক জানে ভাই এটা শুরুতে আব্দুল্লাহর যে ছোট বোনের কথা বলেছিলাম তাকেও আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই 9 বছরের মেয়েটির নাম আগে ছিল শিল্পী রানী দাস কিন্তু এখন সে فاطمه মেয়েটি এখন নিয়মিতই মক্তবে যায় বাবা সালমানের স্বপ্ন তাকে শৈশব থেকে সম্পূর্ণ রূপে ইসলামের শিক্ষা দেয়া ওই মুর্শিদ মক্তবের মধ্যে যায় বাচ্চা মানুষ मुस्लिम हर पर तरला सह एलकार अने तस्लाम धर्म रीति नीति मे चलते सहयोगता कर আমি ফজর তো উঠি আজান দেই নামাজ পড়ি তো না গবে ডাকি গই উড়স না রে নামাজ হওয়া নামাজ যা হয়তো অনেকে ধারণা করতে পারেন এই পরিবারের সদস্যরা কোনো চাপে পড়ে কিংবা লোভে পড়ে হিন্দু থেকে মুসলিম হয়েছেন কিন্তু তাদের বক্তব্য শুনে নিশ্চয় সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা হ্যাঁ জন গেছে গাঙ্গর সাইরা অনে যদি আমরা হার দিকে ফিজ দিয়া লাই তো তো হার চলতে ফিরতে খাওয়া লই অনেক কষ্ট হই এ ফলাডার ফাইলা মু কই এ ফলাডার দিকে চাই আমরা मुस्लिम होते मुस्लिम हर मूल विषय आल्ला के कतटुकु विश्वास करें शांति धर्म इसलम कतटुकु विश्वास करें से हमें मूल विषय আর প্রত্যেক ধর্মের মানুষেরই অধিকার আছে নিজের ধর্ম প্রচারের আর ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে আমি একটি কথা বলবো যারা মুসলিম হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ যে ধর্মেরই হন না কেন নিজের ধর্মকে আপনি বলতে পারেন শ্রেষ্ঠ যুক্তি দেখাতে পারেন কিন্তু কখনো কারোর উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না আপনি যদি চান যে কাউকে আপনার ধর্ম শেখাবেন বা আপনার ধর্মে দাওয়াত দিবেন সেটি আপনার ধর্মের ভালো দিকগুলো ভালো বিষয়গুলো তুলে ধরবেন আর যারা আমাদের মুসলিম ভাই আছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ ধর্ম নিয়ে আমরা কোনো বাড়াবাড়ি করবো না ধর্ম নিয়ে কাউকে গালিগালাস করবো না আমরা জানি ইসলাম ধর্ম কতটুকু আমরা জানি ইসলাম ধর্মের প্রসার কতটুকু আমরা জানি ইসলাম ধর্ম মানুষের জন্য কতটুকু কল্যাণকর কিংবা এহকাল পরকাল সকল কালের জন্য কতটুকু ভালো কিন্তু শুধু যে মুসলিম হলেই হবে না ইসলাম ধর্ম পালন করতে হবে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে হবে ভালো কাজ করতে হবে ইসলামের আইন শাসন মেনে চলতে হবে তো আমরা যারা মুসলিম আছি আমরা চেষ্টা করব যে আমরা অন্য অন্যকে ধর্মের দাওয়াত দিতে পারবো কিন্তু এমনটি কখনো করব না যে অন্যের উপর ধর্মকে চাপিয়ে দেব কিংবা 
জোর করে কাউকে ধর্মের দাওয়াত দেয়া যাবে না ধর্মের দাওয়াত কখনো জোর দেয়া হয় না ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাসের জায়গা ভালোবাসার জায়গা আমরা সেই ভালোবাসার জায়গাটুকু অক্ষুণ্ণ রাখবো ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে সেটি অবশ্যই জানাবেন ভালো লাগলে একটি লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন আর আপনারা যারা দ্য ইয়াং ফেলো চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন চেষ্টা করব মানসম্মত ভিডিও আপলোড করার সবার জন্য শুভকামনা